心にしみる禅の話岐阜県美濃加茂市にある臨済宗明神寺派正源寺と勝山市の大師山聖大寺で住職を務めている山川宗元老師の講話をお伝えします、えー、一日なさざれば一日くらわずということですがこれはあの百条絵界禅寺という方の有名な言葉です。百条こう書いて絵界はこう書くんですけど967歳まで長生きされた方で90歳ぐらいまで、えー、というか亡くなるまでですけど毎日のように外に出ては草を摘んだりとかあるいは掃除をしたりとか。あるいはそこら辺の,あの木を切ったりとかそういうことをずっと続けられた方なんです。であまりに高齢ですよねその唐の時代ですからあのまあ西暦でいうと600年とか700年そんなような時代に100歳近くまで長生きするということは本当に大変なことですがだから周りのものを心配もしてそんな尊い方はできるだけ長生きしてほしいということで。もう90歳も過ぎてからもう毎日のように外に出て寒くて仕事をされる時にみんなが心配してどうぞやめてくださいって言うんですけど平然とそういうふうにされたである時にその弟子の上の方のものがですねそれはもう掃除をされるあるいはそのこの草を買ったりされるそういう道具をこう片付けてしまえばもうさすがに諦めてそういうことはされないだろうということでそういう知恵を働かして。ある日全部道具を片付けちゃったいつものようにその時間になったら外に出られてこれから今日は草刈りしようかなと思ったらカモもないければ何にも道具ないでどうしちゃったかというと部屋にふっと帰ったで部屋に帰られてスーッと扉を閉められたんですがああよかったそれを見ていたものがよかったよかったこれで今日ゆっくり休んでいただけるとこういうふうにすればそんな仕事みんな我々ができることだから少しでも体休めてまあ楽。楽っていうわけじゃないですけど、長生きしてほしいとこう思った。ただ百条伝授は閉めたんですが、そのままピタッと閉めて、もどんとせずに。何をされたかわからない。でも食事の時間になったら、かかかかりのものは食事をこう。食事でございます。届けますよね。そしてもうんともすんとも扉開けてくれないんですよ。こっちから開けようと思っても開かない。鍵、要するに鍵をかく。で外で、あのじゃあ,あのお休みのようですから食事を外に置きますのでどうぞあのじあのよかったら召し上がっていただきたいとこういうふうにしてでしばらく経ってもそれ全然それはあの中に入れられた要素もないそのままずっと置いてあるやんまやでまた下げ引き下げますねまた次の食事の時間の時にはまたこう持ってくるんですがまた何も手もつけず扉も開かない。あ何かもしかしたら。体調が悪いのかなとこに思って、まあその日はそれで済んだんですが、翌日も同じよう、その次の日も同じよう、全然ピサッと閉める。これはおかしいぞってことになりますね。で、それでどうしたかというと、その閉める元になった人、道具を片付けた人がこれはまずいなとこう思うわけですね。で、外で申し訳ありませんって頭いくら下げても全然うんともすんとも返事もされない。でやむを得ず彼はどうしたかというとですねあ,のある決意をしたんです自分がもし間違ったことをした。ということで黙ってその部屋の前で彼も座禅を始めたんです。で不眠不休で夜も休まないそして食物も足らないという中の老師と同じように一切自分を食べることができないっていうんで外でずっと座っていた。でそういうことが続いたなってしまったで周りのものはみんな騒ぎ出しますよねこれ老,子老子が住職が何の外も出てこない何もされないされないとこじゃなくて
まあ部屋に閉じこもられて食べ食べることも飲むこともされないっていうこれは大変なことですもう一日や二日ならいいかもしれないけど三日も四日も続ければ命に関わりますので,でそうなって騒いでいろんなことをしてたんですがどうにもならなくてところがある一人その,その非常に上のトップのものでもう資源をたくさん積んだものがよしわしに任せよということで何をしたかと言いますと外で我々が間違ったことをいたしましたあのあのご立腹のことはよく分かりますがどうぞ許していただけませんでしょうかと声をかける何の返事もないのは分かってますところが老子のお体が我々は本当に心配ですと何も召し上がらないそれで何も飲まれないということになれば体がダメになってしまう。心配ですが、もう一つ我々には心配があります。何が心配かというと、先ほどのその道具を片付けたものが後悔をしまして、私もこれでは食事を取ることができない。そして眠ることもできないというんで、その部屋の外でずっと座禅をしておりますと。彼の命も心配ですと。どうぞ我々が間違ったことをしましたが、彼の命をもう助けると彼を救うと思ってどうぞ開けていただけませんでしょうかっていう言葉をかけたんですこのようにして開けなければこれ単なるへそ曲がりのお坊さんになってしまいますがそこで分かったって言って開けられたんですね。開けられた時にあの何のごと,ごとごとも言わずに「我々はな」こうおっしゃったんですよこの最初の言葉は。我々で修行するものは一日なさざれば一日からう食らわずである。今日一日何の自分の務めを果たさなかったとすると私は食べる資格がないんだという意味なんです。食べる資格がないというのは一日食らわずという意味です。だから自分から今日何もしないんだから私は食べませんよと言った。食べることはできませんよと言った。だから私は閉めたんだと言われて扉を閉めた。そういういことを言われてつまりこの言葉が後の本当の意味で「信玄」っていうかね尊い言葉になりましてずっと伝わってきておりますね「一日なされば一日食らわず」。伝習の世界ではあるいは修行する世界ではあの非常にあの尊い言葉として残っております。でこれは私の実際の体験なんですが和歌山という地域で日高郡に由良町というところがあるんですがそこに広告寺という寺がありますその寺はまだ私そこの県務住職をしてるんですが証言寺につまり岐阜に帰る前にはそこの寺の住職でしたでそこで1213年過ごしたんですがその時に私の前の住職の方がおいでになります。で目黒絶海老師とということであの福島県の出身の方なんですが我々とは違う世界で修行されて広告寺の住職になられて老師さんですがでその方が、まあ、病で倒れられてで動けなくなってしまったもんですから私はその手伝いというような形代理のような形でその寺に行きまして最初は住職でなかったんですが後にあの、まあ、大きな行事が済んだもんですから証明に戻った後に今度は住職として来てほしいって言われて。でその住職になる前とそれからまた住職になってからもその絶海老師がずっと病院で入院されてたんですよ。でその私は午後に大体行ったんですが午前中にたまに行かなきゃならん時があって午前中に行った時にその院長先,先生が会心をされてる時にピタッと会ったことがある。でその時の話をこれからいたします。えー、偶然に院長さんと会ったんですね。そしてまああのまあ会心でまいつもこういう回ってますと。で部屋に入られたらば一枚脈なんか見ますよねその寝ている絶海老師さんの脈を見たりとかこうなって声もかけたりするんですが何にも返答もないんですもうあの、まあ、要するに全身動かない状態で寝ているだけの人でしたから、まあ、そう最後そういうふうになりましたので,で声をかけられるけど返事もないで脈も取るけど別にそれどうの変化もない。で部,屋に部屋から外に出られた後に「いつもいつもすいません」とこちらも挨拶して「でところで」ってこ,こんなこと聞いてはいけないんでしょうけど「<笑>ところでなんかあのこの老師さんには治療があるんですか?」って聞いたことあるんですよ。何の治療もありませんじゃあもう要するにあの天敵でこう生きてる
生かされてるっていう感じですね。そうですか何の治療もないんですかなのに毎日こういうふうにあの部屋部屋を見て回れるんですかと。というふうなこと失礼なことですがたの尋ねたんですよ。そしたらその院長先生が何と答えた。私はこの毎日毎日この検診で部屋に尋ねてるんじゃありませんって言うんですよ。え、何ですかって言ったら、あのこの部屋にお参りに来ていますって。お参りに来てますって言うとゾッとしましたね。我々が言うなのもあっておかしくないけど、部屋に毎日てあのあの仏様にお会いに来てるようなもん。でいつも手,手を合わせて帰っていきますと,と言われましたでその時にこれお坊さんだからお前に来て手を合わせて帰ってくるそれは分かる気がしますがこの院長さんはそうじゃなくてどこの病室に行くにもそういう気持ちで行ってるんだなってことがすぐ分かったんですよ。どの病室ってみんなこう寝っぱなしの人ばっかですよ元気な人は入院なんかしませんから動くちょっとしか動けない人ばっかでしょ。そういう人のところに行って毎日毎日検診に行って診察するだけかっていうそうじゃなくて一人一人に挨拶してるんだその挨拶の仕方がお参りだって言葉を使われたということになるとこの人寝ている人は何もしてませんか仏様はあのこ,こ,ここもそうですけど本堂さんがあってあるいは大仏さんがあって手を合わせた時にこうやってお参りだけですか皆さん再生入れませんか再生入れてくれって言ってるわけじゃないですよ再生入れたりあるいは何かお供え物したりということはその人は何かされてるってことじゃないですか再生を入れるとかあるいはお供え物するってことはその方はお参りするお参りされる対象の方は実は何もしてないようですけどしてるんじゃありません人に何か訴えてんじゃない人に影響を与えてんじゃないそれ,だそれだったら一日なさざればじゃなくて一日その方もなしてるでしょそしたら点滴受けるそれを資格もありましょう要は自分で動けるのに動かないのがダメであって動けなくなったからって何もしないわけじゃないんだそこが分からないとこの言葉は非常に厳しい言葉になりますもう動けなくなったら食べる資格なんかないんだぞっていうのと一緒ですよねそうじゃないんですみんな人は勤めを果たしています果たしていればあなたは自分で食べる資格,資格自分にはあるんだという主張じゃないですよ食べさせていただけるという仕組みになっているんだそのことがわからないと単なるこれ厳しいという言葉だけになっちゃいます実はこの裏には優しいあの深い意味があるんだということを知っていただきたいですね一日なさでれば一日からわずと言います。